السلام علیکم اور گڈ مارننگ ایوری ون فرام شیراز ون آف دا موسٹ بیوٹیفل ایرانین سٹی جہاں میں پچھلے دو دو دن پہلے پہنچا تھا اور آج ہم جو ہے وہ شیراز کو جا کے اچھی طرح ایکسپلور کریں گے اس سٹی میں بہت کچھ دیکھنے کے لیے ہے اور میری بڑی عرصے سے خواہش تھی اور میں صرف اکیلا آج سٹی کو جا کے وزٹ نہیں کروں گا میرے ساتھ ہیں نادیا نادیا شی از دا ٹور گائڈ شی از ہیئر Hello everyone, welcome to Shiraz. <laughs> and actually I made all the introduction in Urdu, but from now on we will have a mixture of English and Urdu in this vlog. So Perfect. I hope you don't mind and I hope my viewers don't mind either. <laughs> Thank so, you so much. Uh, the first of all, which place we are going to visit so, is... So beautiful mosque, that original name from this mosque is Nasir Al-Mulk Mosque, but it's very well known from all around the world to Pink Mosque. Pink Mosque. The yeah. tourists say only Pink Mosque, only but... Pink Mosque is enough. <laughs> سو ابھی ہم جال کے جی موسک کو وزٹ کرتے ہیں اور نادیا از دا ٹور گائڈ شی از گوئنگ ٹو ہیلپ می وزٹ دا سٹی ٹو ڈے اٹ ول بی فل ٹوینٹی فور آورس آف سینگ دا سائڈ سینگ آف آل دا شراس پلیس سو لیٹس گو ہم لوگ جی ابھی ناصر الملک مسجد کے اندر کھڑے ہیں اور یہ انتہائی خوبصورت بہت ہی امپریسو مسجد ہے جیسا کہ میں اس کو امیجن کر کے آیا تھا بڑے عرصے سے میری خواہش تھی مسجد دیکھنے کی اور ابھی مسجد کے اندر کھڑے ہیں اور ہر طرف سے آپ کو ڈفرنٹ کلرز نظر آ رہے ہیں تھوڑی سی ہسٹری اور اس کے جو باقی تھوڑا سا پیٹرن جو اس کا ٹائل ورک ہے یا یہاں پہ جو آپ مررس دیکھ رہے ہیں وہاں سے جو لائٹ آ رہی ہے اس کی جو ہسٹری ہے وہ ہم نادیہ سے پوچھتے ہیں نادیہ ول ایکسپلین ٹو اس اباؤٹ ڈفرنٹ کلر is that mm-hmm. we see right now first of all can you tell us about the mosque sure, how sure. old the mosque is this mosque is from 19th century they done by a son of the governor of shiraz called mr nasir al mulk in this month we have a beautiful stained glasses mix of the warmth and cold colors that they brought from ukraine but it's not the end of the story when we have all this beautiful shadow of this color inside All annoying animals like mosquito, cockroach and a rat, they are afraid to come here. So prayer can pray peacefully. So it's like when the light is coming, yes. it's like burning yes. and they are exactly. afraid to they come inside. Exactly, they are afraid inside. to come inside. So that's a trick about that. But the mosque is not called Pink Mosque because of these lights. No, the mosque is no. called Pink Mosque because of the tile. So can you please explain to us the tiles? Here you are seeing a lot of different colors. Here you have a gold color. Hai. بلو یوز کیا گیا ہے پنک ہے گرین ہے بہت ڈفرنٹ کلرز یوز کیے گئے ہیں سو نادیا کین یو پلیز ایکسپلین آس اباؤٹ دا پنک کلر وائز دیر از سو مچ پنک کلر ہے یس ایکچولی دس از دا اونلی ماسک ان دا ہول ورلڈ ٹو ہیو اے بیوٹیفل پنک ایز اے مین انگریڈینٹ آف دا کلر آف ٹائم اینڈ از ریئلی ہاؤس ٹو میکس بیکاز دے ایٹ دا گولڈ لائک اے میلٹ گولڈ ایز اے انگریڈینٹ آف دس بیوٹیفل کلر سو وین وی ہیو اے سن ہیئر Instead of getting fade, the color is remain forever. So the only mask in the world to have a gold as a main ingredient of the pink. And then there is this building of... Another thing is that the first mask in the world again to have a picture of the cathedral and church as a design of the tile works. Because like 150 years ago in 19th century, The governor's uh, son, Mr. Nasir al mulk he was with the king in one of his travel to Paris. And he brought a lot of postcards with himself. And he decided to add this postcard as a, just like a beauty of tiles. And he absolutely has no idea that this is a church. He thought that this is only a house. And when they realized that this is a church, so it's too late to remove. And- Anything else about these beautiful columns? Because this looks like this is a one-piece yes, column. Yes, it's all from one piece and they have a beautiful spiral shape around them. And now you can see there are so many people yes. around. We came here, we came here at about 8.00 p.m. Then there were a lot of people here. Here is a beautiful view of the Pink Mosque.
हम लोग अभी मस्जिद की एंट्रेंस पे आए हैं जहाँ से हम पहले गुजर के चले गए थे क्योंकि उस टाइम रश नहीं था अंदर तो हम चाहते थे अंदर से ज़रा देख लें यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत किस्म का सिमिलर जिस तरह का अंदर काम हुआ उससे भी ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे भी टाइल वर्क किया गया उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ना जो टाइल्स इनके दरमियान में हर दूसरी टाइल के हर दरमियान में एक लकड़ी का पीस है आपको ईरान में और ऊपर उज़्बेकिस्तान वगैरह के रीजन में जितनी भी मस्जिद ईरानियन स्टाइल में बनी होंगी इस रीजन में वो आपको नज़र आएंगे क्योंकि यहाँ पे अर्थ कोई काटते हैं उसके थोड़ा सा प्रेशर जो वो लकड़ी थोड़ा ज़्यादा एब्जॉर्ब कर जाती है तो इस वजह से यहाँ पे यूज़ की गई है और आप शायद जहाँ पर भी आप ईरान में जाएँगे मस्जिद देखेंगे टाइलों के दरमियान में एक लकड़ी का पीस होगा वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा नादिया मुझे नाश्ते के लिए लेके आई ये बिल्कुल मस्जिद के साथ सेम स्ट्रीट में एक छोटा सा ट्रेडिशनल बहुत ही खूबसूरत सा कैफ़े है और नॉर्मली तो नाश्ता हम करते हैं सुबह स्टार्ट में लेकिन आज हमने क्योंकि मस्जिद देखने जाना था वहाँ से यहाँ पे पहुँचे हैं जी नाश्ते पे और मेरे सामने आप देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत किस्म के कप में हमारे पास कैपेजीनो है कॉफ़ी और साथ में जिस तरह चाय के साथ चॉकलेट मिलती है सिमिलरली यहाँ पर भी है उसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है यहाँ पर ऑमलेट ऑमलेट ऑफ कोर्स एग तो हो, होंगे अंडे तो उसके अंदर और लेकिन ये बनाई जाती है यहाँ पे स्पेशल जो है टोमेटोज के अंदर उसके अलावा यहाँ पे एक ट्रेडिशन है कि साइड पे आपको यहाँ पे मिंट है और कुछ इस तरह के आई थिंक इसका मुझे उर्दू में नाम नहीं याद आ रहा ये कुछ पिकल्स हैं और साथ में अनियन्स हैं तो ये यहाँ पर इसके साथ सर्व की जाती है स्पेशल रोटी नादिया वट्स वॉज द नेम ऑफ दैट सेंग और ये बनाई जाती है जी स्पेशल स्टोन पे तो इसको खाने का इनका तरीका है जी कि इसके ऊपर आप ऑमलेट डालेंगे ठीक है हम भी कोशिश करते हैं जिस तरह शराजी खाते हैं अपना खाना और उसके बाद सो यू एड लिटल बिट ऑफ एवरी थिंग दैट यू हैव ऑन द साइड बस थोड़े से हम ये डाल लेते हैं और रोल इट सो यू हैव योर ब्रेकफास्ट या यहाँ का खाना जी बहुत अच्छा था और कैफ़े जहाँ पे हमने खाना खाया उसका नाम है जी सल्तनत बानो बिल्कुल पीछे आप मेरे देख रहे हैं मस्जिद है इसी रोड के ऊपर यहाँ पे ये कैफ़े है तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो ट्राई कर सकते हैं थैंक यू सो मच नादिया फॉर ब्रिंगिंग मी हेयर सो नाव वी आर वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ Shiraz this is yes, the center the of the street is uh, Lutf Ali Khan Azan This street. is the center of uh, uh, sorry Tehran uh, Shiraz Shiraz downtown yes Shiraz downtown and I can see that most of the places are still not open because you said that the Shirazi people are kind lazy, of lazy kind of lazy people <laughs> और अभी हमें यहाँ से लगेंगे तकरीबन कोई दस मिनट की वॉक करते करते हम लोग जाएंगे जी नारायणस्तान पैलेस दिस इज़ द पैलेस यहाँ चलें जी अभी हम वहाँ चलते हैं और आप लोगों को वो पैलेस दिखाते हैं नारायणस्तान पैलेस में जब बंदा इंटर होता है तो बाहर से ऐसे लगता है कि अंदर कुछ भी नहीं है लेकिन जैसे इंटर होता है आपको बहुत ही इंप्रेसिव व्यू नज़र आता है गार्डन्स का पीछे जो आप देख रहे हैं ये है पैलेस और इसका नाम नारायणस्तान इस वजह से क्योंकि यहाँ पे हैं जी सावर औरेंज ट्रीज़ जिसकी वजह से इसे कहते हैं जी पैलेस ऑफ औरेंज ट्रीज़ नाइनटीन सेंचुरी में बना है सिमिलर उसी टाइम पीरियड में जब पीछे आपने जो मस्जिद देखी है वो भी बनी थी और खजार डेंसिटी थी मिस्टर खावाम वॉज द गवर्नर और या और नासर मुल्क का फादर था फादर ऑफ नासर मुल्क यहाँ तो इसी वजह से यहाँ पे जो आपको टाइल वर्क वर्क देखने को मिलेगा सिमिलर सा है उसी तरह की पिंक टाइल्स हैं 
और बहुत कुछ सिमिलैरिटीज़ आपको यहाँ मिलेंगी ये एक्चुअली उस दौर में था यहाँ पे जो टाउन सेंटर या सिटी हॉल यहाँ पे टैक्स वगैरह कलेक्ट किया जाता था और उसके बाद अलावा कोई भी अगर लीगल मैटर्स होते थे तो वो यहाँ पे सॉल्व किए जाते थे अभी हम अंदर जाते हैं क्योंकि अंदर यहाँ पे इट इज़ फेमस फॉर या तो जाके आपको वो दिखाते हैं और उसके अलावा हमें कोई और चीज़ नजर आए तो वो भी आपको दिखाते हैं सो लेट्स गो ना लिया अभी हम लोग जी नारायण पैलेस में खड़े हुए हैं और इतना इम्प्रेसिव यहाँ पे शीशे का काम किया गया जो मैंने हार्डली ही किसी और जगह पे देखा और इस शीशे की ख़ास बात यह है क्योंकि ये शराजी स्टाइल में बनाया गया है और शराजी स्टाइल ये कि आपको छः से सात सात कलर्स जो हैं वो डिफरेंट कलर्स इसमें देखने को मिलते हैं अभी जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं ये था जहाँ पर गवर्नर बैठता था इसके बिल्कुल सामने जो है हॉल था तो ये रूम और सामने वाला जो हॉल है यहाँ पे शीशे का काम किया गया है इधर जब वो टैक्स कलेक्शन के लिए जब बंदे आते थे बाहर से तो फिर यहाँ पे आते थे उसके अलावा यहाँ पे चार पांच और डिफरेंट रूम्स हैं और हर रूम डिफरेंट स्टाइल में बनाया गया है कुछ सिंपल हैं कुछ के ऊपर टाइल वर्क बहुत इंप्रेसिव किया गया सिमिलरली जिस तरह बाहर किया गया था और इसकी जो सेकंड फ्लोर थी वहाँ पे इन्होंने बनाया जहाँ पे रेस्ट करने के लिए लोग जाते थे और उसकी जो छत है उसके ऊपर एक चीज़ मैंने नोटिस की कि एक ईरानियन फेस की एक औरत है जिसने कपड़े पहने हुए यूरोपियन स्टाइल में उसके अलावा आपको पिक्चर्स वगैरह मिलेंगी यूरोपियन टाउन्स की क्योंकि जब ये बाहर गया था यूरोप का टूर करके गया था तो वहाँ पर इसने पोस्ट कार्ड कुछ कलेक्ट किए थे और वो पोस्ट कार्ड पर इसने जो है पेंटिंग्स वगैरह बना दी थी यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये जो ऊपर सीलिंग के ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टाइल ये होता था कि जिस तरह का सीलिंग होगी उसी तरह का नीचे जब वो कारपेट बनाया जाता था सिमिलर उसी स्टाइल में अभी यहाँ पे कारपेट तो नहीं मिल रहा है लेकिन यह कि सीलिंग बहुत ही खूबसूरत है मैं ये सोच नहीं सकता कि अगर उसी स्टाइल में नीचे कारपेट होगा तो ये कितनी खूबसूरत जगह लगेगी थोड़ा सा हम जो है वो रूम्स वगैरह फिरते हैं देखते हैं और उसके बाद हम लोग दोबारा जो है सिटी की तरफ जाएँगे पैलेस से तकरीबन कोई दस मिनट की वॉक करने के बाद हम लोग पहुँचे हैं जी उर्दू बाज़ार में मैंने एक्सपेक्ट कर रहा था कि शराज में आपको उर्दू बाज़ार देखने को मिलेगा और ये बाज़ार फेमस है जी अपनी फैब्रिक्स के लिए बहुत ही कलरफुल फैब्रिक्स यहाँ पे मिल रही होती है और स्पेशली ये फैब्रिक्स जो है यहाँ के जो ईरान के नोमेंट्स हैं वो अपनी शादियों वगैरह में पहनते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ही कलरफुल वो चीज़ें मिल रही होंगी और ये सब कुछ इम्पोर्ट होता है जी आज दुबई से और दुबई में आप देखें तो पाकिस्तान इंडिया और बंग्लादेश से जी सारी फैब्रिक फैब्रिक जाती है कुछ जगहों पे आपको स्पेशली जो यहाँ की पाकिस्तान या इंडिया से आपको जो है ना वो स्पेशल खाने की चीज़ें वो भी यहाँ पे नज़र आ रही होंगी थोड़ी सी हल्की फुल्की इधर मेरे ख्याल में मैं देखता हूँ ज़रा यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है ये चेक करें ये निमको टाइप है ये हमारे एरियाज में नज़र आ रही होती है आपको ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं और ये बाज़ार आगे जाके कनेक्ट करता है वकील बाज़ार से जो कि यहाँ का सबसे पुराना वकील बाज़ार इज़ द ओल्डेस्ट बाज़ार इज इंड टू हंड्रेड फिफ्टी ईयर्स टू हंड्रेड एंड दिस बाज़ार दिस बाज़ार इज़ लाइक नाइनटीन सेंचुरी नाइनटीन सेंचुरी ओके तो हम लोग आस्ते आस्ते वॉक करते करते जो वो वकील बाज़ार की तरफ जाते हैं और आप लोगों को वो दिखाते हैं 
सिद्धू बाजार के बिल्कुल साथ ही है जी एक ट्रेडिशनल बहुत ही पुराना कॉपर बाजार यहाँ का जो कि पहले तो भरा होता होगा कॉपर के क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉपर ही बिकता था अब यहाँ पे सिर्फ तीन या चार शॉप रह गई हैं क्योंकि बाकी मोस्टली जो है यहाँ पे लोग जो है वो कॉपर अब यूज़ नहीं करते तो वो ट्रेडिशन यहाँ से ऑलमोस्ट ख़त्म होना लगी है इतनी खूबसूरत चीज़ें लग रही हैं अभी मेरे सामने मैंने इनसे पूछा है ये चैनक है ठीक है मैंने पूछा कि ये कितने की होगी तो बता रहे हैं कि पंद्रह डॉलर की और मेरे ख्याल में अगर आप स्टील की भी कोई चीज़ लेंगे तो ये इससे महंगी ही मिलेगी उसके अलावा इधर मेरे पास ये एक पूरा सेट पड़ा है मैंने इसकी थोड़ी सी प्राइस पूछी है तो वो बता रहे हैं कि तकरीबन कोई 30 से 35 डॉलर और अभी यहाँ पे ख़रीदार कम है क्योंकि मोस्टली इस एरिए में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो अब चाइनीज़ बिक रही हैं आगे भी सारा कपड़े की मार्केट है और उसी तरह की वो जो रेडीमेड गारमेंट्स इस तरह की चीज़ें ट्रेडिशनल बाज़ार से चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म होती जा रही हैं तो अभी हम वकील बाज़ार की तरफ जाते हैं देखते हैं कि वहाँ पर भी कुछ ट्रेडिशनल बचा है कि नहीं बचा तो चलते हैं थैंक यू सो मच ममनू मैंने इनसे ये कहा कि जब मैं अपना घर बनाऊंगा ना तो सारी चीज़ें ईरान से आके खरीदूंगा क्योंकि एक तो सस्ती भी और बहुत अच्छी क्वालिटी की भी मिल रही है ईरान में खुश अभी हम वकील बाजार से वॉक करके जा रहे हैं वट इज दिस फेमस फॉर ना वी सी लॉट्स ऑफ स्मेल यस फैब्रिक्स स्नैक्स स्पाइस एंड स्वीट्स यहाँ से जब आप गुजर रहे होते हैं तो आपको डिफरेंट स्मेल्स जो है ना वो आना शुरू हो जाती हैं और एक जो एटमोसफेयर है यहाँ पे वो बड़ा पीसफुल है क्योंकि बाकी बाजार्स में ना मोटरसाइकिल और इस तरह की चीज़ें जो वो गुजर रही होती है लेकिन यहाँ पे बड़ा पीसफुल है तो जिसने जो ख़रीदना है वो ख़रीदे और फिर आगे वॉक करते जा रहे हैं यहाँ पर आपके साथ कोई ये नहीं कहता कि धक्के से कि आपने ये चीज़ लेनी है ये लो लेना हो तो लें नहीं लेना तो आगे गुजर जाए शराज आए और अगर शराज में आपने शराज का फूड इंक्लूड नहीं किया तो शराज का ब्लॉग जो वीडियो है वो थोड़ी सी अधूरी रह जाती है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेडिशनल शराजी फूड ट्राई करने के लिए आए हुए हैं एक छोटा सा बुटीक होटल या गेस्ट हाउस जिसे कह सकते हैं पराहमी हाउस बहुत ही खूबसूरत इसकी वाइब आ रही है और यहाँ के ऑनर ने मुझे पर्सनली जो है ना वो एक बहुत ही खूबसूरत छोटी सी लोकेशन पर बिठाया है फूड मेरे सामने आ चुका है बहुत ज़्यादा फूड है लेकिन बहुत खूबसूरत और बहुत टेस्टी लग रहा है तो मैं थोड़ा सा आपके इनके ऑनर से मिलवाता हूँ और उसके बाद वही एक्सप्लेन करेगा कि ये सारे फूड्स जो हैं वो कौन से हैं सो इन फ्रंट ऑफ मी इज मिस्टर सरुश हु इज़ द ऑनर ऑफ पराहमी हाउस एंड हेयर यू कैन सी ऑल द फूड दैट ही हैज़ जस्ट ब्रॉट हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सरुश एंड कैन यू प्लीज एक्सप्लेन जस्ट लिटल बिट ऑल द फूड दैट वी हैव जस्ट इन फ्रंट ऑफ आस Uh, these three uh, are original Shirazian. I mean, Kambar Polo, Kalam Polo, and Katek Goje. This one is a. Uh, I mean, ingredient is meatball, uh, uh, baby grapes, or uh, pomegranate rice, and onion. This uh, this one is Kalam Polo. Kalam means cabbage. Cabbage, rice, meatball, and herbs. Uh, this one is. Kate goje. Uh, it's a uh, tomato, uh, lamb chop, and rice. And uh, we uh, we serve it uh, with uh, different things like a uh, Shirazian salad, different kind of uh, yogurt, uh, and ha Shirazi halwa, and different kind of uh, drinks. Uh, yeah. Okay. So. Uh, हम लोग अभी अपना जो वो फूड ट्राई करते हैं और उसके बाद जितनी भी थोड़ी सी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मैं बाद में बताता हूँ सो सरोश शुड वी स्टार्ट द फूड वाई नॉट सो बिच वन वुड यू से स्टार्ट द फर्स्ट क्या नाम पलो क्या नाम पलाओ क्या पलाओ सो कैबेज हेर्ब्स मीट पाउ एंड राइस सो आई जस्ट टेक सम आउट ऑफ इट वन स्पून क्या नाम पलो विद शेरा जी एंड सलाद So there there are lots of salads. Yeah, it's 
Justice one is the justice for one. us. Justice one is salad. Other uh, other one are burani. Burani is a yogurt with a yogurt with different things: cucumber, eggplant, uh, one kind of onion, and uh, spinach. A spinach. Okay. Yeah. yeah. It's really good. <laughs> really good. In our culture, I mean per Persian culture, our food aren't uh, very spicy. It's uh, spicy, but not uh, very much like you. And uh, in different you parts, use a lot of, of herbs instead of spices. Yeah, yeah. And uh, we add uh, different things. Uh, it depends of where you are. For example, in Shiraz, we add uh, especially lemon juice and baby grape uh, juice to our food to make it sour. I saw a lot of places have a lot of um, uh, uh, that uh, lemon juice on the street. Yeah. Because in Shiraz, you have a lot of lemon. Yeah, maybe one family uh, used more than 100 liters of lemon juice uh, per year. <laughs> Uh, here you are seeing three different types of drinks. So we have here uh, zafran. Golab zafran. Zafran. Golab means rose water. Rose water. Uh, yeah, Inside is the zafran. Yeah. And this one is? Golab of limu. It's a lemon juice with the rose water. Yeah. We also say gulab in uh, our language. Yes. Yeah. Well. <laughs> <laughs> and this one is? I can... But it's, it's, as I told yeah. you. So, which one would you prefer if someone comes, they should drink apart from lemon juice, lemon juice yeah. this one. So let me have a little bit of lemon juice. I can even taste the gulab inside. The gulab taste is something unique, something different. I never had a gulab uh, as a drink. Really? Yeah, it's the first time. A lot of food I'm trying for the first time. Shiraz se jaane se pehle main yahan ka jo halwa hai na, wo zarur try karna chahunga. Aur kehte hain ki yahan ka halwa bahut acha hai. Aap check kar sakte hain aur mujhe confirm iske color se ye lag raha hai ki iske andar bhi zafran wagaira jo wo dala gaya hai. To taste karte hain zafran ka halwa main zara apne liye चम्मच ढूंढ ले जरा इधर दो थोड़ा सा दूर पड़े ये आ गया जी इसी से काम चलाते हैं लेकिन यार चेक करें सही ऊपर उसके ऊपर गुलाब और पिस्ताशो और आई थिंक ये वाले कौन से नट हैं ये इसको उन्होंने बादाम है मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा वो सख्त वाला होगा लेकिन नहीं इस तरह बिल्कुल भी नहीं है चेक करें जी इसमें जो गुलाब का टेस्ट है ना यार बहुत आला बहुत आला मैं तो फैन हो गया हूँ गुलाब को कभी मैंने खाने में खाया नहीं था लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे मौका मिला कि गुलाब को भी आप ट्राई कर सकते हैं पहले तो मेरे पास शरोस बैठा हुआ था इसलिए मुझे झिझक झिझक के बोलना पड़ता है क्योंकि मैं खाना खाते हुए इतना अच्छा फूड रिव्यूअर हूँ नहीं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को वो सारी चीज़ें दिखा सकूँ जो मुझे लगता है कि यार ये दिखाने चाहिए और मैं पर्सनली ऑनेस्टली कह सकता हूँ कि अगर आप शराज आए ना तो परहामी ट्रेडिशनल हाउस में लंच करने आए आपको इससे बेहतर अच्छी जगह ना कोई नहीं मिलेगी और ये मेरा पर्सनल आइडिया है मैं अगर शराज आऊँगा ना तो मैं यहाँ पर ज़रूर विज़िट करूँगा तो हम अपना हलवा खाते हैं और उसके बाद आपको जी बाकी शहर की जगह दिखाएंगे हाँ बहुत आला बहुत ही आला खाना है यहाँ का
शहराज जी जान डायनेस्टी का कैपिटल था और उसी दौरान यहाँ का जो किंग था करीम ख़ान जो अपने आप को किंग नहीं कहता था इसलिए उसके नाम के साथ कोई शाह या कुछ इस तरह नहीं लगा हुआ वो अपने आप को कहता था कि मैं हूँ जी अपनी राया का वकील इसी वजह से उसका नाम भी जो है ना निक नेम जो था वो वकील ही पड़ गया तो पीछे जो मैं बाज़ार में गया था वो वकील बाज़ार और यहाँ पर आप जो पीछे देख रहे हैं ये था उसका पैलेस वो तकरीबन कुछ साठ साल का था जब वो किंग बना था और उसका इरादा था कि इस तरह का पैलेस होना चाहिए तो थोड़ा सा सिक्योर हो क्योंकि वो बूढ़ा है और अपनी फैमिली वगैरह को बचा सके इन केस अगर को हमला वगैरह होता है तो इसलिए आप जो इसको देख रहे हैं ये पैलेस बाहर से बिल्कुल लगता ही नहीं है इसे कहते हैं जी आर्क और बाहर से जो वो इस तरह जिस तरह से तदाल वगैरह ये सिटी वॉल्स कुछ इस तरह की हैं तभी हम चलते हैं अंदर से और आपको अंदर से पैलेस दिखाते हैं कहते हैं कि अंदर से ये बहुत खूबसूरत है So Nadia is driving the car and I think a lot of people would love to know about the life of women in Iran. Anything you want to add? <laughs> so, I live for a whole entire of my life in Iran. I went to the university, I work as a tour guide and also driving tourists all around the Iran for almost 10 years. Now, it was a challenging for me, but I did it and I'm really happy about that. And I should say a lot of a strong woman lives in this in Iran and they really like their life so is it is there any restriction from the society that you are as a tour guide you are going with the people you probably don't know but is is it acceptable by your family and friends yes. and everyone uh, in the society thanks god thanks god i i born and raised in the family that they really support me and in the town that i live uh, because my hometown is 1.5 million they respect and they support me and i'm very happy about that and i'm very happy to have you as thank a tour so guide thank you so much शराज में आई थिंक के एक चीज जो ना वो सबसे मशहूर है वो है यहां का शराजी फलूदा और हर किसी ने कहा है कि फलूदा यहां का जरूर ट्राई करना है कुछ ने तो कहा है कि आप बड़े डिसअपॉइंट होंगे कुछ कहते हैं कि बहुत अच्छा होगा अभी है जी मेरे सामने ये शराजी फलूदा ये हमारे फलूदे से बहुत मुख्तलिफ है इसमें है जी ये नूडल्स ये करंची नूडल्स टाइप हैं उसके अलावा इसके अंदर है स्टार्च शुगर और रोज़ वाटर लेमन लेमन का भी थोड़ा सा आपको टेस्ट इसमें देखने खाने को भी मिलेगा तो अभी यहाँ की जो सबसे मशहूर शॉप है वहाँ पर आए वट्स नेम ऑफ दादे दर्ज बाबा पास्तानी छोटे से हम कॉर्नर में बाहर बैठ के खा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोरोना की वजह से रिस्ट्रिक्शन अंदर नहीं खा सकते तो ज़रा ट्राई करते हैं उम्मीद है कि डिसअपॉइंट नहीं होंगे इस इट इज वेरी वेरी स्वीट और हमारे फलूदे से ये बहुत मुख्तलिफ है उसके तो बिल्कुल करीब में भी टेस्ट नहीं है मतलब बहुत डिफरेंट है ये नूडल्स हैं और उसके अंदर शीरा डाला हुआ है और साथ में लेमन का टेस्ट जो है ना वो आ रहा है मुझे तो मेरे ख्याल में बस ठीक है आई वुड प्रेफर अपना कसूरी फलूदा आई वुड स्टिल प्रेफर कसूरी फलूदा लेकिन अभी आया थोड़ा सा खाएंगे बहुत ज़्यादा मैं खा नहीं सकता क्योंकि ये बहुत मीठा है
हम लोग जी फाइनली पहुंचे हैं हाफिज के मकबरे पे हाफिज ईरान के सबसे मशहूर चौदहवीं सेंचुरी के और सबसे बड़े पोइट हैं और मेरे हाथ में भी इनकी बुक है इसे समझा जाता है कि ये ईरान में सेकंड होलीस्ट बुक है हर घर में आपको होली कुरान और हाफिज की बुक ज़रूर मिलेगी इसके अंदर 500 के करीब इनकी पोइम्स हैं और जब भी कोई खुशी गमी कोई भी मौका होता है फैमिली इकट्ठी बैठती है तो इस बुक को ओपन किया जाता है और कोई ना कोई पोएम पढ़ी जाती है पूरी दुनिया में जहाँ पे भी ईरानी रहते हैं जब भी उनको मौका मिलता है वो यहाँ पे ज़रूर आते हैं अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है और ये पीछे जो आप मेरे पीछे इनकी श्राइन या मकबरा देख रहे हैं यहाँ पे इनकी कब्र है और उसके ऊपर स्टोन के ऊपर इनकी एक सबसे मशहूर पोएम जो वो लिखी गई है उसके अलावा ये जो डिज़ाइन किया गया है इसके आठ पिलर्स हैं और क्योंकि जन्नत के आठ दरवाजे हैं तो एक पिलर जो है वो हर दरवाजे को रिप्रजेंट करता है और ऊपर जो छत है वो इस तरह जिस तरह सूफियों के सर पे टोपी होती है ना ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम अभी बैठते हैं नादिया को कहते हैं कि कोई ना कोई पोएम जो है वो हमें सुनाए और आप लोगों को भी सुनाते हैं ये थोड़ा होगा पर्शियन में लेकिन आप भी इंजॉय करेंगे یارب از ابر هدایت برسان بارانی بیشتر زان که چو گردی زمیان برخیزم بر سر تربت ما بیمه و مطرب منشین تازه شوق از زلحت رخص کنان برخیزم گرچه پیرم تو شبی تنگ در آقوشم گیر تا سهرگه ز کنار تو جوان برخیزم خیز و بالا بنما ای بوت شیرین حرکات که چو حافظ ز سر جان و جهان برخیزم سپینیشی अभी जी मैंने हज़रत शाह चराग श्राइन विज़िट की है जो कि शराज में वन ऑफ द होलीस्ट श्राइन है और ये इमाम रज़ा इस्लाम के छोटे भाई जब यहाँ से मशद से मशद की तरफ जा रहे थे यहाँ से गुज़र रहे थे तो अबासी खिलाफत के शाह ने उनको यहाँ पे शहीद कर दिया गया था और उनकी ये यहाँ पे श्राइन बना दी गई थी मेरे ख्याल में मैंने जितनी भी श्राइन अभी तक विज़िट की होंगी ये उनमें से सबसे इम्प्रेसिव है अंदर इतना खूबसूरत इसके अंदर जो शीशे का और जो सिल्वर का काम हुआ है ना बहुत इम्प्रेसिव है लेकिन अनफॉर्चुनेटली अंदर कैमरा लेके जाने की इजाज़त नहीं थी मैंने कोशिश की है जितना मैं मोबाइल से कैप्चर कर सकता था किया और उम्मीद है कि आप लोगों को वो पसंद आया होगा और ना सिर्फ ये फुटेज पसंद आई होगी बल्कि शराज का पूरा ब्लॉग बहुत मेहनत की है और नादिया वन ऑफ द बेस्ट टूर गाइड अगर आप हाईली रिकमेंडेड अगर आप शराज आ रहे हैं तो उनका जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो इसकी डिस्क्रिप्शन में वीडियो की आपको मिल जाएगा उससे कॉन्टैक्ट करें चार्जेस भी उसके मुनासिब है मैंने उससे पूछा था लेकिन वो कह रही थी कि आप वीडियो में मत बताइए कि आपने मुझे कितने पैसे पे किए इसलिए मैं नहीं बना बता रहा अगर आप आ रहे हैं तो उससे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग जो है वो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा और आपसे मुलाकात होगी जी इन शाला अगले ब्लॉग में दुआ में याद रखिएगा